Всем привет! Вы смотрите новый выпуск передачи Honest Look. И сегодня мы поговорим о жизни и творчестве Юрия Хованского. Что ж, начнем. До осени 2011 года Юрий под псевдонимом «Тут парень с гитарой» исполнял песни на ютубе. Примерно в это же время он вел эфиры на каком-то интернет-радио. Именно там его и заметил небезызвестный Лем Мэдисон. С этого момента началась активная пиар-компания Хованского Мэдисона. Также активно продвигался его новый проект Russian Stand Up. Так как пиар был по большому счету черный, первый сезон проекта собрал тонны дизлайков и ненависти в комментариях. Где-то в это же время он начал делать шоу «Большая дымящаяся куча скетчей», напоминавшая зарисовки из Comedy Club. Товарищи! Ленин в городе! Поняв свои ошибки, Юр сделал второй сезон своих стендапов более нацеленным на, как говорит Лук, шоколаду, задротов и быдло. Результат вышел соответствующий, а аудитории понравилось. Тогда же вышел Russian Drink Time, также и принесший Юрию достаточно много признаний. Параллельно с вышесказанным, Хованский сделал несколько довольно толстых видеотроллингов. PlayStation 3 на данный момент единственная в мире консоль, для которой до сих пор не существует ни одной игры. Говнозеркалка – это уникальный способ показать себя тонкой и чувственной натурой, даже если на самом деле ты просто тупая пизда с кривыми зубами. Получилось очень годно и многим настаивало. Следующим интересным роликом становится обращение к Мэдисону, вызвавшее лютейшую ненависть со стороны хомячков Мэдисона, которые верят, что они восстанавливают справедливость и здесь лайкали это видео за Сарой Хованского везде, где только смогли. Но мы-то знаем, что было на самом деле. К концу марта Юрий выпускает обращение к Федору Емельяненко. Все твои бои куплены, бой с монстром, просто пиздец какой куплены. Реакция общественности вышла ожидаемо. Его заминусовали и обещали физическую расправу. Как и все предыдущие разы, троллинг заметили лишь 5% посмотревших этот ролик. Далее, достойно внимания видео становится ебать, как я люблю женщин. Оно вызывает огромную обратную связь у общественности и на данный момент имеет более 3,5 миллионов просмотров, в основном благодаря форсингу ВКонтакте. Позже в этом же формате Хованский выпускает еще много видео высокой степени популярности. 13 апреля 2012 года Юра начинает толкать свой мем «Виктор Цой, пидорас и хуйсос». Главным толчком становится это видео. А сейчас мы находимся рядом с культурным памятником, чей масштаб очень сложно переоценить. Именно здесь Виктор Цой написал большинство своих песен и жил. Хованский снова получает тонны ненависти от говнарей разного возраста, угрозы физической расправы и дополнительные просмотры. Из дальнейших проектов Юры можно выделить обращение к зарубежным знаменитостям, сделанным в стиле «Let me speak from my heart in English». Let me speak from my heart. На 9 мая Хованский тоже смог отличиться, выпустив очередной толстый ролик про любителей прикрепить ленточку на его ВКонтакте или зарепостить там же душесчипательную историю в поддержку ветеранов. Последующим проектом становится гитар Хира. Судя как обычно становится троллинг в и Будда, но сделано все это очень годно. К сожалению, по неизвестным причинам выходит всего два выпуска. И для того, чтобы впечатлить толпу быдла, нам понадобится выучить несколько новых аккордов. Вскоре появляется совместный с Мэдисоном сплей по Counter-Strike. Он знаменателен вдвойне. Во-первых, все, кто еще верил в войну Юры и Мэдисона, наконец понимают, что к чему. Во-вторых, Мэд, перефразировав фразу Хованского про Цоя, запускает не менее известный мем. Хованский пидорас и хуесос. 20 июня 2012 года на стене Хованского появляется запись о том, что он умер. Вскоре это подтверждает Мэдисон и Нефедов. Самые приверженные хомячки все же повелись. Ведь версии были следующие. Хавана зарезали фанаты Цоя, избили до смерти фаната Емельяненко, его задавил и Карус. Вечером того же дня он появился живой и невредимый, чего и следовало ожидать. 26 июня Хаванский совместно с Мэдисоном анонсирует проект Задрот ТВ. Дабы не упоминать его в будущем, говорю сразу. Это были летсплеи сначала по Lineage 2, затем по Perfect World. Вышел анонс на Айон, но почему-то летсплеев по нему не последовало. На смену Russian Stand Up приходит шоу стоя. Вроде стало выглядеть солиднее, но на самом деле осталось все тем же Russian Stand Up и заезженными шутками про рак и Цоя. Последний выпуск датируется июлем 2012 года. С тех пор Хованский не выпустил ни одного стендапа, хотя и называет их основным направлением своего творчества. Я некрасивый, я трусливый, я слабый, я подлый, и вся моя жизнь дерьмо... Где-то в этот же период Юрий делает перезапуск своего первого шоу «Тот парень с гитарой». Оно выходит и по сей день, но чаще всего на лайв-канале. И многие спрашивают меня, Юра, почему в твоем видео про Кобейна и Жолоди у тебя всего пол головы? Ну... Правда здесь в том, что у Курта Кобейна на момент его смерти тоже было всего пол головы. Дальнейшее видео рассматривать по одному нет смысла, поэтому обобщаю. Выходят летсплеи, подкасты, видеоблоги Юры, стендап Мэдисона, тот парень с гитарой, снова летсплеи и подкасты. 
Интересным событием становятся живые выступления Хованского и Мэдисона, прошедшие 27 и 29 сентября в Москве и Питере соответственно. Мэтт провел еще всего одно живое выступление, а вот Юра выступает и по сей день. На самом деле я никогда особо не смеялся над шутками про красные магазины и черный приор, но у меня есть одногруппник, довольно черный. И он действительно купил себе черную приор и затонировал ее, и как верх совершенства он оторвал значок приор и приклеил туда блядское парше. Криво приклеил! Следующим значимым событием для Хавана становится стычка с наркоманом Павликом в эфире канала Russia.ru. Толстейшим троллингом Юрию удалось вызвать у Павла Радонцева мегатону ненависти. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится, не страдаю хуйней и э, могу на эти деньги позволить себе немного кокаина и дорогих проституток. Разве не в этом смысл любого творчества и любой жизни вообще? Ты ты просто олень! Вскоре Юрий открывает лайв-канал на котором начинает Little Play по Dota 2, называя их White Gold SPB, тонко намекая на небезызвестного Black Silver Roof. Очередным пиар-ходом становится видео поздравления паблика Орленок с 500 тысячами подписчиков. Юрий говорит, что все это время он был админом Орленка и постил там смешные картинки. Конечно, большинство вспомнило недавний случай с МДК, но свой профит Юру таки получил. В ноябре на основной канал он выпускает годную пародию на Тесака, окупай за филяй. Сколько лет собаки? Но продолжение не последовало. В декабре он организовывает собственный турнир по Dota 2, Кубок Раков. На данный момент их прошло уже два и идет набор на третий. В настоящее время о Юре можно сказать следующее. Последний выпуск «Ебать как я люблю» не взлетел, за полтора месяца набрав всего 130 тысяч просмотров. Новоиспеченное шоу «Хованский разрулит» получившая около 350 тысяч просмотров и хорошо встреченной аудиторией, кончилась на первом выпуске. У новой игры обозревательной передачи Юрия «Тепло и лампово» ситуация еще хуже. Всего 50 тысяч просмотров, второго выпуска не последовало. Последними роликами Юра являются Лосплей по Доте 2 и Guns of Accounts. Периодически выходят разного рода подкасты. Подведем итог. Юрий Хованский, вылезший за счет пиара самопровозглашенный император юмора. В начале середины своей карьеры, делавший довольно годные видео, наполненные троллингом разной степени толщины. В данный момент делающий только летсплеи и изредка некоторые из своих старых проектов. Это было мое мнение. А свое мнение вы можете оставить в комментариях под видео. На этом все. Я постарался максимально честно и объективно изучить биографию Юрия и рассказать ее вам. Не забывайте подписываться на новые выпуски. До новых встреч!